हेलो एवरीवन वेलकम टू ओपन स्काई पब्लिक स्कूल कांटी मुजफ्फरपुर हे आई एम शिवांशु कुमार परसुइंग माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड नाउ आई फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन पाठशाला आईआईटी जई मुजफ्फरपुर हेलो एवरीवन आई एम वेलकम टू दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग ऑफ क्लास 9 इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड लर्नड अबाउट इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड नाउ इन टुडेस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर and in the upcoming lecture we will learn about classification of matter solid state liquid state gaseous state and many other topics so in the previous lecture we had discussed about the definition or the introduction to matter that what is a matter basically matter is anything that occupies space and have mass is known as matter to so each and everything in this universe which is having some space एंड सम मास तो हर एक वो चीज इस यूनिवर्स पे जो कुछ स्पेस कवर करे और उसका कुछ अपना मास हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं मैटर कोई भी चीज जो भी स्पेस कवर करे और उसका अपना कुछ मास हो उसको अपन क्या बोलते हैं मैटर मैटर इज मेटर ऑफ वेरी स्मॉल थिंग मैटर जो है बहुत छोटे छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ है ये भी हमने देख लिया था आज हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर डेट ऐसा क्या एविडेंस है चूंकि जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं तो हाउ कैन वी गेट द नॉलेज दैट अ मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इफ इट इज नॉट सीन विद आवर नेकेट आइज देन हाउ कैन वी गेट द डेफिनेशन सो देयर आर अ लॉट ऑफ एनी पार्टिकल्स ऑफ विच अ मैटर इज मेड राइट सो हे आर सम एविडेंसेस अकॉर्डिंग टू विच वी गेट द नॉलेज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स तो यहां पर कुछ एविडेंसेस है कुछ सबूत हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ठीक है जैसे द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एवरीथिंग इज हाउ वेरी वेरी लार्ज फॉर अ स्मॉल रेन ड्रॉप कंटेंटेंट के पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट तो अगर एक छोटा सा रेन ड्रॉप इतना अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स रखता है तो हाउ कैन वी गेट द नॉलेज इतना अमाउंट का मतलब है जो पार्टिकल्स होगा एक सिंगल पार्टिकल एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा इवन इट कैंट बी सीन बाई नेकेट आइज टू और विथ हाई माइक्रोस्कोप सो हाउ कैन वी गेट द नॉलेज दैट अ मैटर इज बट ऑफ अ पार्टिकल इफ वी आर अनएबल टू सी दैट पार्टिकल विथ आवर आईज एज वेल एज माइक्रोस्कोप so there are some evidences in which the first is dissolving a solid in a liquid the second one is mixing of two gases and third one is movement of pollen grains in water to ye teen kya hai ye teen kuch evidences hai jo humko ye dikhata hai ki ha jo matter bana hua hai wo kisse ban rakha hai particle se bana hua hai jaise sabse pehla kya hai dissolving of solid in a liquid so let's move forward the first one is dissolving of solid in a liquid yani ki agar ye particle se milke nahi bana hota तो सॉलिड और लिक्विड आपस में कभी घुलते ही नहीं आपस में कभी डिसॉल्व ही नहीं होते डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि कुछ तो ऐसा है जो दोनों के पार्टिकल्स को मिला रहा है या फिर दोनों के जो पार्टिकल्स है वो बाद में जाके मिल जा रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता अगर पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता तो जो सॉलिड था वो इनिशियली भी सेम रहता और अगर उसको हम लिक्विड में डालते तो उसके बाद भी उसका शेप एंड साइज सेम ही रहता उसमें कोई भी चेंज नहीं आता या फिर लिक्विड में कोई भी चेंज नहीं आता क्योंकि दोनों डिफरेंट है देन वॉट इज कॉमन दैट अ सॉलिड डिजोल्व इन अ लिक्विड सो हेयर इज द कंसेप्ट दैट वेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्लेस इन बिकर ऑफ वॉटर द वॉटर स्टोरी टर्न पर्पल ऑन इट्स ओन और इवन विदाउट स्टरिंग तो यहाँ क्या है एक बीकर में अपन क्या ले लिए पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल ले लिए पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है के एम एन ओ फोर ये क्या है पोटेशियम पर मैगनेट ठीक है तो पोटेशियम पर मैगनेट का अपन ने क्रिस्टल लिया और सो क्या किया हमने एक कलरलेस वाटर में डाल दिया सबको पता है ना वाटर क्या होता है कलरलेस होता तो इनिशियली इसका कोई कलर नहीं था लेकिन जैसे ही अपन पोटेशियम पर मैगनेट डाले तो थोड़ी देर के बाद क्या दिखा जो ये पोटेशियम पर मैगनेट था वो धीरे धीरे कंटिन्यू वाटर में फैलते जा रहा था इवन विदाउट स्ट्रिंग हम इसको मिला भी नहीं रहे हैं बस स्टिल छोड़े हुए जब पानी एकदम स्थिर है देर इज नो मूवमेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर राइट बट इवन एट दैट कंडीशन This potassium per magnet color, the purple color is even spreading out in all directions of the liquid, and finally we get that the liquid is totally converted into the purple color. So what's the reason behind that? We had even does not stir the solution, but the purple color rises in all the direction of the water in all the aspects of the water. Then what is the reason behind that? This is because since potassium per magnet crystal and water are made up of very tiny particles. so we get the concept that the potassium per magnet as well as water the solid as well as liquid both are made up of the tiny particles right if particles were not present then 
who will be responsible for the mixing of water as well as potassium permanganate crystal this is because of these tiny particles the tiny particles mix up together to form the water in the purple color the particles of potassium permanganate and particles of water spread into each other and mix up its own it is concluded that they are moving or they are in motion तो क्या हुआ जो ये पोटेशियम पर के पार्टिकल्स थे और जो ये वाटर के पार्टिकल्स थे ये क्या किए आपस में मिक्सअप हो गए राइट right. क्यों क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है दे हैव स्पेस बिटवीन देम तो ये पार्टिकल्स क्या किए जो वाटर के पार्टिकल्स थे और जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे ये क्या किए वो स्पेस में जाकर सेटल होते गए इनके स्पेस में वाटर आ गया वाटर स्पेस में ये चले गए और कंटिन्यू इनका मोशन होता रहता है यानी यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ और जहाँ जहाँ गए वो वहाँ पे अपना अपना अंश छोड़ते गए दैट्स वाई आफ्टर सम टाइम द होल बीकल कन्वर्टेड इनटू अ पर्पल कलर ऑफ अ लिक्विड गॉट द पॉइंट बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड आर मूविंग एंड दे आर इन मोशन कंटिन्यूसली सो आफ्टर सम टाइम द होल बीकर बिकम्स पर्पल इन कलर This movement of different particles among each other on their own, so that they become mixed uniformly, is called diffusion. और यही जो different particles का mix-up होता है, जो movement होता है, अलग-अलग substances के particles का जो movement होता है, जिसके कारण दो या दो से ज़्यादा particles आपस में mix-up हो पाते हैं, उसी particle के movement को अपन क्या बोलते हैं? Diffusion. क्या बोलते? Diffusion. तो भाई सबसे पहला जो एविडेंस था वो क्या था डिफ्यूजन था यानी डिफ्यूजन ही वो चीज जिसे हम ये कह सकते हैं दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स राइट तो पहला क्या है डिफ्यूजन डिफ्यूजन हमें ये बताता है कि हम भैया जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है एक छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बन के ये मैटर बना हुआ सेकेंड वन इज मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज so the second evidence is mixing of two gases that how two gases get mixed with each other if that is not made with particles अगर वो particles से मिलके नहीं बने हैं तो भैया आपस में mix कैसे हो जा रहे हैं right what is the reason behind that तो ये तो हम सब जानते हैं ना कि अगर कोई भी whenever any container is left as it is then that exact volume is covered by air यानी किसी भी container को तुम अगर ऐसे ही छोड़ दो कहीं बाहर में तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कौन को पाई कर लेता है एयर हाँ ये ठीक है हमको दिखता नहीं है क्योंकि एयर क्या होता कलरलेस होता तुम जहाँ बैठे हो अभी वो पूरा घर भी एयर कवर किए हुए हैं थोड़ी देर में सोफा है कहीं टेबल है लेकिन बाकी जो खाली जगह है वो कौन कवर कर रखा एयर राइट दैट वॉल्यूम इज कवर्ड बाई एयर वी कैन नॉट गेट दैट कॉन्सेप्ट बिकॉज एयर इज कलरलेस एंड वी डज नॉट होल्ड इट इन आवर हैंड सो वी एक्चुअली डज नॉट फील दैट एयर इज प्रेजेंट बट या देर इज एयर प्रेजेंट ऑल ओवर अस एट द वैकेंट वॉल्यूम इन द वैकेंट वॉल्यूम्स इस वाले कंटेनर में देखो हमने क्या किया दो गैस जार ले लिया अप डाउन में जिसमें एक गैस जार में हमने क्या भर लिया ब्रोमीन वेपर ब्रोमीन वेपर क्यों जो ब्रोमीन वाटर होता है अपना इसका कलर ब्राउन होता है और जब इसी वाटर को तुम हीट करोगे इसका टेम्परेचर राइज करोगे एब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो ये वेपर में चेंज हो जाएगा और जब ये ब्रोमीन वाटर वेपर में चेंज होता है तो ये रेड ब्राउन कलर का गैस बनाता है तो जो नॉर्मल एयर है वो तो कलरलेस है उसको अपन देख नहीं सकते लेकिन जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा कोई एयर कोई गैस अगर ब्राउन कलर का हो जाएगा तो वो तो हमको आसानी से दिख जाएगा तो ये हमने क्या किया इनिशियली एक गैस जार में ब्रोमीन का वेपर ले लिया ब्रोमीन वाटर का वेपर ले लिया और दूसरे जार में जो हमारा नॉर्मल एयर है वो ले लिया एयर इज कलरलेस इसलिए इसमें हमको दिख नहीं रहा लेकिन इसमें क्या है एयर फील्ड है और इसमें क्या है ब्रोमीन वेपर फील्ड है अभी ये क्या है ये जो पाथवे है ये पाथवे अपन लॉक करके रखे हैं इसलिए दोनों आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे जैसे ही इस पाथवे को अपन हटाएंगे तो क्या होगा थोड़ी देर के बाद हमको क्या दिखाई देगा जो नीचे से ब्रोमीन वेपर है वो ऊपर की ओर जाने लगा ऊपर की ओर ट्रेवल करने लगा और थोड़ी देर के बाद जो ऊपर वाला गैस जार है ये भी पूरा किससे भर गया ब्रोमीन वेपर से भर गया ठीक है अब पूछो कि भैया ये ब्रोमीन वेपर से तो भर गया फिर एयर कहाँ गया देखो एयर इसमें भी है और एयर इसमें भी है बट अभी तो बोले भाई वो कलरलेस होता है वो हमको दिख सकता नहीं है हमको ये फील करना पड़ेगा कि जब ब्रोमीन वेपर ऊपर जा रहा है जब इस वाले गैस के जो एम टी स्पेसिस है जहां पे गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है जहां गैस पार्टिकल्स नहीं है वो जगह कौन ले रहा है वो जगह ले रहा है ब्रोमीन वेपर तो एज सेम एज ब्रोमीन वेपर जो गैस फॉर्म में है उसके पास कुछ जगह खाली होगा या फिर जो हमारे एयर है इसके पार्टिकल्स भी मोशन में होंगे तो जैसे ही ब्रोमीन वेपर ऊपर जाएगा तो ऊपर से कुछ एयर भी ब्रोमीन वेपर के जार में आएगा इसलिए क्या होगा इस दोनों का एंटर मिक्सिंग हो जाएगा कुछ गैस इसमें भी कुछ एयर इसमें भी 
कुछ वेपर गैस इसमें भी और कुछ एयर इसमें भी यानी कि एयर और वेपर गैस दोनों दोनों कंटेनर में मोशन कर रहेंगे ठीक है तो ये कैसे हुआ इट इज ऑल्सो पॉसिबल वनली बिकॉज ऑफ दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स समझ में आ रहा अब क्या लिखा बोथ एयर एंड ब्रोमीन वेपर आर मेड अप ऑफ टाइनी मूविंग पार्टिकल्स राइट जो ब्रोमीन वेपर है और जो एयर है वो दोनों किससे मिलकर बना है मूविंग पार्टिकल से दे आर मूविंग The moving particles of bromine vapor and air collide with each other and bounce about in all directions, due to which they get mixed uniformly. This is another example of diffusion. तो ये भी किसका example है diffusion का. जब क्या हो रहा जो particles हैं वो motion में हैं intermix कर रहे हैं uniformly. तो इसके कारण हो रहा सिर्फ और सिर्फ tiny particles के कारण ही हो रहा. तो ये भी एक दूसरा evidence है जिससे हमको ये पता चलता है कि yes, any matter is made up of very small tiny particles. So our next topic is movement of pollen grains in water. ये तीसरा evidence है जो हमको ये बताता है that matter is made up of small tiny particles. The evidence for the existence and movement of particles in liquid was given by Robert Brown. और जो ये evidence है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? Robert Brown के द्वारा दिया गया था 1827 में. He suspended extremely small pollen grains in water. उन्होंने क्या करा? बहुत छोटे छोटे पॉलिन ग्रेन्स को वाटर में सस्पेंड करा यानी कि एक बीकर में एक जार में वाटर ले लिया और उसमें छोटे छोटे जो पॉलिन ग्रेन्स थे उसको रिलीज कर दिया फिर क्या देखा गया व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट दैट रॉबर्ट दैट रॉबर्ट ब्राउन हैज डन द ऑब्जर्वेशंस वेयर बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इट वाज फाउंड दैट द पॉलिन ग्रेन्स वेयर मूविंग रैपिडली थ्रू आउट वाटर इन अ वेरी इररेगुलर और जिगजैग वे देखा क्या गया माइक्रोस्कोप के हेल्प से दैट कि जब जैसे ही इस पॉलन ग्रेन्स को उन्होंने सस्पेंड किया वाटर के अंदर तो ये पॉलन ग्रेन्स एक जिगजैग मोशन करने लगा यानी इट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर पाथ और मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी कि ना तो वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसका मोशन नहीं था ना वो सीधे ऊपर जा रहे थे ना सीधे दाहिने ना सीधे नीचे ऐसा कोई मोशन नहीं था उसका एक जिगजैग मोशन था इसका कोई भी पाथ डिफाइंड नहीं था हो सकता है वो इस पाथ से गया हो तो वापस से वो इस पाथ पर कभी आ ही नहीं तो इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं जिगजैग मोशन और ये बहुत ही इरेगुलर वे था तो ये जो इरेगुलर मोशन था उस पार्टिकल का जब उसको अपने जब उसको अपन ने किसमें वाटर में सस्पेंड करा तो उसके बाद जो पॉलिन ग्रेन्स था उसका एक जिगजैग मोशन होने लगा ठीक है इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट द वार्मर द वाटर फास्टर द पॉलिन ग्रेन्स मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर और जैसे जैसे इस पानी का टेम्परेचर राइज होगा इस पॉलिन ग्रेन का जो मोशन होगा वो उतना ही फास्ट होने लगेगा यानी अगर पानी ठंडा है तो ये पॉलिन ग्रेन्स बहुत धीरे धीरे जिग जैग मोशन करेगा और जैसे ही आप फास्ट कर दो तो उसके बाद इसका मोशन फास्ट हो जाएगा ठीक है इस वाले फिगर में देखो इस वाले फिगर में देखो इस वाले फिगर में क्या हो रहा है देख रहे हो ये मान लो एक पॉलिन ग्रेन्स है ये क्या है एक पॉलिन ग्रेन है और बाकी सब क्या है इसका वाटर मॉलिक्यूल्स है वाटर का मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या कर रहा है जो ये पॉलिन ग्रेन्स है उसको बहुत सारा कंटिन्यूस धक्का दे रहा राइट ही इज पुसिंग द पॉलिन ग्रेन्स कंटिन्यूसली टू मूव इन अ जिगजैग मोशन ही इज नॉट लेटिंग देम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक पाथ सो दिस जिगजैग मोशन इज परफॉर्म बाय अ पॉलिन ग्रेन्स ड्यू टू द सेवरल कोलिजंस विद वाटर मॉलिक्यूल्स राइट व्हाट वाज द कंक्लूजन दैट वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दीस टाइनी पार्टिकल्स आर व्हाट द वाटर पार्टिकल्स व्हिच आर मूविंग वेरी फास्ट यू आर सीइंग दैट दीस पार्टिकल्स आर मूविंग वेरी फास्ट इधर उधर इधर उधर बहुत 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 स्पीड भाग रहा ठीक है, the pollen grains move on the surface of the water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water. और क्या हो रहा कि जो ये pollen grain था, blue वाला ये pollen grain है, ये क्या हो रहा continuously इस red water molecule से जो बहुत छोटे-छोटे particles हैं, इससे continuously collisions कर रहा, continuously hit up खा रहा, continuously धक्का खा रहा है, और इसी धक्के के कारण क्या हो रहा? ये एक zigzag motion perform कर रहा है। देखो तुम अभी भी कोई एक specific path नहीं बता सकते उसका, एक zigzag motion ही है। ठीक है तो यही जो जिगजैग मोशन कर रहा था ये किसने एक्सपीरियंस करा रॉबर्ट ब्राउन ने और फिर ये कहा कि इसलिए जो ये जिगजैग मोशन कर रहा है दिस इज वनली बिकॉज ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर विच आर हेटिंग देम कंटिन्यूसली सो वाटर किससे बना हुआ है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है सो वट वॉज द कंक्लूजन दैट द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल पॉलिन ग्रेन्स कॉज बाय द मच स्मॉल एंड विजिबल पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन और जो ये जिगजैग मोशन हो रहा था पॉलिन ग्रेन्स का ड्यू टू सेवरल कोलिजन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट रैंडम मोशन ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स इज नोन एज द ब्राउनियन मोशन ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स तो वो जो रैंडम मोशन कर रहे थे पॉलिन ग्रेन्स कंटिन्यूसली वाटर के मॉलिक्यूल से हिट अप होके तो वो जो जिगजैग मोशन था किसी पार्टिकल्स का उसी मोशन को अपन क्या बोलते हैं ब्राउनियन मोशन द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन तो हर एक वो पार्टिकल जो अगर किसी
मूवमेंट समझ में आ गया ब्राउनियन मोशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन गैसेज और ये ब्राउनियन मोशन सिर्फ लिक्विड में ही नहीं गैसेज में भी एक्सपीरियंस किए जाते हैं द टाइन डस्ट पार्टिकल्स मूव हेयर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बींग हिट बाई द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर अगर कभी तुम सुबह सुबह खिड़की के पास खड़े होकर देखोगे जब लाइट का बीम तुम्हारे घर की तुम्हारे घर के खिड़की से अंदर आ रहा होता है तो वहां पर तुम क्या देखोगे बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन कर होते हैं सबने देखा होगा पक्का है जब तुम्हारी खिड़की से लाइट का बीम अंदर आ रहा होता है तो देखा होगा वहां के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंट जिग्जैग मोशन कर रहे होते हैं ये जिग्जैग मोशन क्यों होता है क्योंकि जो एयर के टाइनी पार्टिकल्स हैं वो इसको कॉन्स्टेंटली हिट कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली इसको कॉलिजन्स दे रहे होते हैं और इसी कॉलिजन्स के कारण एयर पार्टिकल्स के कॉलिजन्स के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं एक जिग्जैग मोशन करते हैं एक ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके उसी मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट ठीक है तो इसलिए जो ब्राउनियम मोशन है वो लिक्विड एज वेल एज गैसेज में भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है सो द कंक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर वॉज तो अंतिम कंक्लूजन क्या मिला हमको इन इन तीनों प्रोसेस से दैट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर द मैटर इज मेटअप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग तो जो सबसे पहला था दो जिसमें अपन डिफ्यूजन के बारे में पढ़े थे तो वो डिफ्यूजन हमको क्या बताता है दैट मैटर इज मेटअप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं And those particles of matter are constantly moving. और जो वो particles होते हैं matter के वो सारे constantly move कर रहे होते हैं मतलब continue इधर उधर move कर रहे होते हैं Second क्या था The existence of Brownian motion gives us two conclusions about the nature of matter. The matter is made up of tiny particles. और जो second वाला था जिसमें अपन Brownian motion के बारे में पढ़े थे zigzag motion के बारे में पढ़े थे वो भी हमें क्या बताता है That the matter is made up of very tiny particles. एंड दैट पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली मूविंग तो ये दोनों मोशन जो था यानी ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन ये दोनों हमको क्या बताता है दैट एवरी मैटर इज मेटअप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सबको समझ में आ गया एवरीथिंग इज क्लियर अंडरस्टैंड सो इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर राइट टिल देन थैंक्स एंड गुड लक